大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道。非常感谢您百忙之中收看我的视频。肾脏是人体很重要的排毒器官之一，大家也知道肾脏对于人体的重要程度。那么大家知道从肾脏损伤到肾脏衰竭要多久吗？答案可能是三个月。王先生在三个月前体检的时候发现轻微的肾功能损害，三个月后。当他再次入院的时候，病情却已经进展到了需要紧急透析的程度。经过检查，王先生的血脂肝高达 1,370 微摩尔每升，病情危重，病情的急速进展让医生都为之吃惊。最后呢，经过专家的综合评估后，被诊断为草酸盐肾病。那到底是什么原因毁了他的肾脏呢？原来王先生听别人说常吃大豆对身体好，于是早晨喝自制的含有豆渣的浓豆浆，晚上吃豆饭，就这样吃了整整的两个月。然而，大豆里含有不少的草酸盐，对于本来肾功能就有轻微损害的患者而言，超量的吃豆会遭遇猛烈的草酸盐，导致肾功能急剧恶化。一、如何健康的吃豆类？其实，豆类本身是一种健康的食物，能够补钙、护肝、养血管。但在健康的食物，大家也要懂得适可而止。中国居民膳食指南中就建议大家，每人每天摄入3 0到五十克大豆即可，或相当量的豆制品，大约相当于200克的豆腐、100克的豆腐干、3 0克的腐竹、7 0 0克的豆腐脑、8 0 0克的豆浆、3 0 0克的豆芽。另外，如果大家真的特别喜欢吃豆类，可以做好以下这几点：把豆类中的草酸含量降到最低。一、延长泡豆的时间，因为草酸溶于水，制作豆制品的时候可以先泡豆，时间长达六小时，可去除一部分的草酸。二、去掉豆腐花的水分。三、豆腐在蒸煮前先焯水，可以减少草酸的含量。四。制作豆浆应先充分的浸泡、磨细、过滤、加热。浓豆浆最好加水稀稀后食用，过滤掉豆渣。五、经常的变化豆制品的种类，做到这几条，控制好食量，豆制品是可以正常食用的。但是对于患有痛风、急性胰腺炎、慢性肾病、慢性胃炎等基础疾病的人群，最好是控制住自己。远离草酸高的食物，尽量不吃或者是少吃豆制品。除此之外，中医认为肾为先天之本，它决定着人身体的强弱和生长发育的状况。要想保护好我们的肾脏，肾脏最怕的十件事，我们要少做：一、喝水太少，很多人忙起来顾不上喝水，导致尿量减少，尿液中的废物和毒素浓度增加。临床上常见的肾结石和长时间喝水不足密切相关，因此要养成多喝水的习惯，并且不要用饮料来代替白开水。二、高盐和高蛋白质食物，高蛋白食物的摄入并非越多越好，长期高蛋白的饮食会使肾脏处于超负荷的状态。另外，饮食过咸也对肾脏不好。中医讲，咸入肾经。适量的盐是可以补肾强骨，但是盐分过多会导致血压增高，使肾脏血液不能维持正常的流量，从而诱发疾病。三、受凉，中医认为肾怕寒，而腰为肾之府，肾经又其足底，所以腰和足部更需要注意保暖。平时可以将双手掌心相搓。略感发热后，将双手置腰间，上下的搓搓腰部。到腰部感觉发热为止，这种方法可以保养腰部的命门、肾俞等的穴位。四、久坐，久坐不动会压迫膀胱经，造成膀胱经气血运行不畅，而肾经与膀胱经相表里，因此也会引发肾功能的异常。平时我们应该避免长时间的静止坐在一个位置上，适当的做一些伸展及转头转体运动。五受惊，中医认为恐会伤肾，人遇到恐惧时，往往会出现下肢酸软，甚至出现大小便失禁，这便是恐伤肾的表现。
，有人喜欢看恐怖片，看完后却吓得不敢关灯睡觉。长期如此，会让圣经一直的暗号。六长憋尿，《黄帝内经》说：“膀胱，诸多之官，精液藏焉，气化则能出矣。”是说，膀胱是储藏排泄尿液的器官。它只有正常开合，才能够将尿液正常的排泄出去。反过来，如果经常的憋尿，尿液排泄不出去，就会影响我们全身气机的运行。七、纵欲，中医认为肾藏精，肾精是生命的根本，肾精的损伤必须会影响人的寿命，而房事不节最容易伤肾，或者是导致肾虚。所以，医家无不强调戒色欲。节防老，八服药不当，制药三分毒。药物进入人体后，会通过血液代谢到全身，最终要通过肾脏来解毒并排泄到体外。建议有病一定要到医院就诊，按医嘱服药，不要随意的加大用药的剂量，以免加重肾脏的负担。九，经常吸烟，血肌酐是反映肾功能的一个重要指标。如果血脂肝过高，就要考虑肾脏损伤了。据研究表明，如果每天多吸五支烟，三年内血脂肝升高的风险会比不吸烟的人增加 31%。无论男女，每年吸烟量累计超过25包时，慢性肾脏病的发病率就会明显的升高。十、太劳累，睡眠时间少。疲劳状态很容易造成人体抵抗力下降，耗伤精血，最终发生肾脏的损害。剧烈运动可以引起横纹肌溶解，对肾脏产生致命的打击，严重的可能会性命不保。平时不运动的人，以从小的运动量开始，按自身身体的情况逐渐的增加到适宜的强度和难度，避免肌肉损伤。肾为人的先天之本。对我们人体是非常重要的，养肾是我们的第一要务。生活中的一些不良习惯都会对肾产生伤害。上面十种肾脏最怕的行为，大家一定要牢记，看看你都犯了哪几个，赶紧戒掉哦。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，请您给我点个赞吧！您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。喜欢就请订阅我的频道吧！非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。